Hello everyone and welcome to Legiers YouTube channel. At ang activity natin ngayon ay magtatanim tayo ng tatlong klase ng puno. Uh, meron tayo ditong lansones, rambutan, at saka kalamansi. So, nabili natin ito kahapon. At ngayon dahil full moon, maganda itanim ang mga puno sa mga panahong ito. So, ngayon ay 5.30 na ng umaga at ang araw ay medyo sumisikat na, maliwanag na ang buong paligid. Kaya naman hindi masyadong madilim, hindi rin masyadong mainit. Kaya pwede na natin itanim at itatanim natin to doon sa kabila. Uh, para naman ay may mga puno doon na may bunga ng prutas. Uh, doon rin nakatanim yung mga luya natin. So ipapakita natin mamaya. So tara, samahan nyo ako sa pagtanim. Ito nga pala yung uh, kalamansi. Pakita ko po ang kalamansi. Ayan. At ito naman ang lansones. Ito po yung lansones natin. Ayan. At dito naman yung rambutan. So, mga isa o dalawang taon, uh, magkakabunga na itong mga to Kaya naman, magandang investment. Sa halagang 300 pesos lahat. Uh, yung tatlong to uh, makakatanim na tayo at magkakaroon na tayo ng uh, puno at bunga in 1 to 2 years na paghihintay. Magandang opportunity ito. Ah, dadalhin na natin doon. At siyempre, gagamitan natin 'to ng ano ba, shovel na maliit. Ito ang gagawin natin para itanim. Hindi naman gaano kalalim. Okay, so yun lang. Tanim na tayo. At nandito na po tayo sa kabilang lupain at dito natin itatanim ang unang-una ang kalamansi. Ang area na to ay uh, maluwag at dito sa bandang side na to ay yung mga uh, luya. Uh, papakita ko sa inyo mamaya. At dito sa side na to naman, uh, di ko alam kung anong klase. Uh, kung anong klase ano to, uh, halaman. Uh, mamaya malalaman natin yan. Uh, pero may mga ano na rin, bunga-bunga sa bulaklak. Yan. So, maluwag-luwag. Mga isang isa hanggang isa't kalahating metro yung layo. Itatanim natin yung kalamansi dito. So, ayan. Nakikita nyo po yung uh, ating mga luya na nandito. Uh, pag binunat mo siya, mabango tas uh, maliliit pa uh, yung iba naman uh, malalaki na tas kumalat na yung kanilang bunga uh, i-harvest natin yan pag talagang ready na talaga sila i-harvest so proceed tayo sa pagtanim ng kalamansi dito ka oh alas 4 pa lang uh -huh. <laughs> So, ito na po ang ating kalamansi. Uh, nakikita nyo po na may bunga na rin siya. 
at sa dalawa tatlo tatlong piraso na ng bunga okay so dito natin siya itatanim sa site na to kailangan masyadong malalim ang ang pagtanim kaya yung sakto lang na mailagay natin may pa music sila dun okay mga lagpas na isang dangkal gawin natin at least uh, halos dalawang dangkal uh, para itanim natin to okay okay yan po matatanim na natin ang kalamansi pinapapak yung likod ko ng lamok dami pong lamok <laughs> bunga pa oh ng kalamansi orange ah, sarte okay, atanin na po natin magaling natin sa plastic uy saktong sakto Okay, so may nakaos di pa siya na mga one third ng kanyang height at tatabunan na po natin at natanim na po natin Ito yung kanyang plastic tatapon natin doon at ito na po ang kalamansi na itanim na po natin at hintayin natin na lumago ito at didiligan natin mamaya Yan. next naman yung puno ng lansones at ng rambutan Dara. at ito na po ang puno ng lansones at dito naman natin siya itatanim sa side na to pero bago ang lahat tatanggalin natin itong mga damo-damo na to uh, para merong space para kay Lansones na, gusto na natin so dito sa site na to ay uh, maliliit pa lang yung mga nakapalibot uh, meron dito isa, maliit yung mga isang metro uh, nasa gitna siya So, dito natin siya itatanim. So, ito na po. Lumag-lubag na ang pwesto dito. So, dito na natin uukayan para matanim. dami pang dami pang mga bulate so maganda talaga dito may instant pataba na so mga okay yan mamaya na tatanim ka na ulit so ang klase ng soil dito ay parang uh, ma ano ba putik-putik, loam soil 
ga um, panahon ngayon ay mainit kumpara dati o kahapon hindi umulan buong magdamag at ipang kita yung full moon kagabi hanggang kaninang madaling araw plastic at ito ay parang clay clay type so ito na po at itatanong na po natin tanim na po natin ang puno ng lansones lalagyan natin ng palatandaan kuha tayo ng kahoy okay. so natanim na po natin ang pangalawang puno at ang pinakahuli yung rambutan yun naman natin tatanim sa baba okay. yung basura Alright, at nandito na po tayo sa pinaka huli na puno na itatanim natin, ang puno ng rambutan. Ito po siya. At dito natin siya sa area na to itatanim. Nakikita nyo po na mas maluwag. Mas maluwag po siya. Wala po siya mga puno-puno. At tatanggalin na lang natin yung mga onting mga damo sa paligid niya para matanim natin ang pangatlong puno. Ang Rambutan. Tara. So dito may mga may mga onti-onting halaman. Tatanggalin natin 'to. Mainit. sa nasisikatan ng araw mas madaling hukayin yung lupa dito lang ugat lalim agad ah nahuhukay na po agad natin ang malalim lakayan lang na luwagan alright i-check na po natin sobrang lalim nya na tignan natin kung pwede asok Lagyan na lang natin ng palatandaan na itinanim natin dito si rambutan. Ito na lang may kahoy dito. So ito gamitin natin. Okay. Ito pa.
Tadi kita Alright So yan po Natanim na natin lahat Ang tatlo Kalamansi Lansones at ang rambutan so balik na tayo doon at mamaya naman ay magtatabas tayo ng onting damo so yun lang goodbye so Diyan po nagtatapos ang pagtanim natin ng tatlong puno. At nandito na po tayo muli sa bahay. At maya maya lang ay gagawin natin yung pagdadamo dito. So yun lang ang activity for today. And thank you again for watching. And don't forget to subscribe and click the bell button. So thank you and have a nice day. Goodbye!